vous êtes à, à l'antenne Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous, ça y est on a établi la, la connexion, vous êtes en, en direct depuis Madrid, vous allez marcher tout à l'heure avec ce mouvement Podemos, vous aimeriez être espagnol aujourd'hui <rire> <rire> J'étais grec la semaine dernière, me, me voici espagnol. Je crois qu'une page se tourne en Europe et dans les principales capitales, en tout cas du sud de l'Europe, euh, l'heure est au changement. Et naturellement, comme je suis un acteur engagé en faveur de ce changement en France, je me rapproche autant que je peux des endroits où cette éruption populaire a lieu. Et c'est un, un vrai moment de bonheur, il faut le dire. Euh, Angela Merkel dit, dit, dit « nine » aujourd'hui dans la presse allemande. Pas d'effacement de la dette. Les banques, dit-elle, ont déjà renoncé à des milliards de créances. Qu'est-ce que vous lui répondez à la chancelière euh, Ce n'est pas raisonnable, Madame Merkel. Il faudra baisser le ton et le nez bientôt. Car euh, d'abord, c'est vrai que les banques privées euh, ont effacé une partie de la dette grecque. C'est tout à fait vrai. Mais euh, aujourd'hui, 80% de la dette grecque est dans les mains des organismes publics, le, euh, le, le mécanisme de sécurité financière européenne, les banques de chacun des États et la Banque centrale européenne. Par conséquent, il est temps maintenant qu'on opère euh, à l'intérieur des comptes publics euh, cet effacement qui, techniquement, ne pose pas de grandes difficultés et que la Banque centrale européenne peut payer. Euh, Madame Merkel, euh, de toute façon, devra, devra y consentir. Parce qu'il euh, faut bien comprendre qu'on ne peut pas payer la dette grecque, on ne peut pas payer la dette espagnole, et ainsi de suite. Elle n'est plus payable. Si bien qu'il faut trouver la façon technique de le régler. Les Allemands le savent bien. On a effacé leur dette en 1953. Ils doivent encore de l'argent à tout le monde. Par conséquent, ce n'est pas sérieux de monter le ton de cette façon-là. Euh, moi, j'ai dit une fois d'une manière un peu vive à Madame Merkel de la fermer. Maintenant, je lui demande de réfléchir, parce que ce n'est pas sérieux de vouloir brutaliser toute l'Europe parce qu'elle l'a décidé, elle et son gouvernement. Je pense que dans toute l'Europe, on est en train de passer de la résistance à la libération. Elle ferait bien de s'en souvenir. Euh, François Hollande était avec elle hier soir à Strasbourg. Il dit qu'il va faire le lien entre Athènes et Berlin. Vous, vous y croyez C'est légitime pour vous je pense que c'est ce que doit faire la France. Et il eût été mieux inspiré de le faire plus tôt. Car euh, en 2012, on l'a vu faire le contraire. À peine élu, il était allé en Grèce dire « il faut payer, il faut payer, il faut payer ». C'est ce genre de comportement brutal qui a provoqué la crise que vous savez. Car au bout de neuf plans d'austérité, la dette est plus importante aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Et ceci pour une raison, c'est que la richesse du pays, la capacité de produire, s'est effondrée entre-temps, voyez-vous Donc on voit bien que tout ça ne mène nulle part. Il faut donc changer de politique, changer de manière de faire. Quant à lui, François Hollande, je ne sais pas quel genre d'intermédiaire il a l'intention d'être, mais je crois que nous ne l'avons pas élu pour qu'il euh, fasse payer les Grecs. Donc euh, il faut que dans cette affaire, la France joue son rôle et dise aux Allemands de, de baisser le ton. Ce n'est ne pas, pas le gouvernement allemand qui gouverne l'Europe. Et nous, les Français, qui sommes la deuxième puissance économique euh, du continent, nous qui avons la, la deuxième part du budget européen et la deuxième part de la dette grecque, nous sommes en état de parler fort. C'est la Banque centrale, écoutez-moi bien, la Banque centrale européenne peut payer cette dette. La Banque centrale va donner 1 000 milliards aux banques privées. Elle peut quand même bien trouver 170 ou 180 milliards dans, dans, dans cette somme pour soulager la dette grecque d'un seul coup. Voyez-vous, il y a encore huit jours, on disait que c'était un propos excessif. Mais j'ai vu hier que euh, euh, M. Mathieu Pigas de, de, de la Banque Lazare dit la même chose. Alors enfin, que faut-il pour que les Allemands, le gouvernement allemand, arrive à comprendre qu'une époque est terminée Bon, écoutez, s'ils ne le comprennent pas, on va charger avec les bulletins de vote de leur faire comprendre. Jean-Luc Mélenchon, Claude Ascolovitch a une question pour vous. Bonjour Jean-Luc Mélenchon, compagnie oui. Mélenchon. Compagnie Mélenchon aujourd'hui, c'est ça euh, je n'ai pas besoin de ce folklore, M. Askolovitch. Alors, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Parlez-moi que... français. Non, c'est qu -ce... vous, qu -ce vous que... M. Askolovitch, qui devez être sérieux. Qu'est-ce qu'il faut... Non, pas je suis sérieux. Je suis sérieux, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il faudrait... Qu qu faudrait pour que le peuple français euh, euh, soit tenté par la même irruption que celle à laquelle vous allez assister, à laquelle vous allez participer aujourd'hui à Madrid mmh. Il y avait les indignés à Madrid il y a quelques années. Ils n'étaient pas à Paris. Pourquoi euh, euh, ne mordons-nous pas cette nouveauté, nous, en France euh, Parce que d'abord, chaque cas, euh, dans chaque pays, la situation est, est bien évidemment différente. Il n'y a pas de modèle. Il y a des sources d'inspiration, mais il n'y a pas de modèle. Et euh, bien sûr, en Espagne, il y a eu un mouvement euh, très puissant euh, en relation avec le fait que ce pays a été en partie détruit euh, par la crise et que ça continue. La misère est extrême ici. 
le nombre de pauvres a explosé, le nombre de chômeurs aussi, le, le nombre de gens à qui on a retiré euh, leurs biens, leurs appartements, leurs voitures. Et par conséquent, c'est une situation sociale extrêmement euh, violente. Je ne peux pas souhaiter ça pour mon pays. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où chacun de ces pays de l'Europe du Sud est en train de changer, eh bien euh, les Français peuvent regarder ça d'un œil plus, euh, plus intéressé. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de reproches euh, au peuple, que ce soit le peuple français ou autre. C'est le souverain, c'est lui qui fait l'histoire, c'est lui qui va essayer de trouver son chemin. Je lui propose avec mes amis de suivre ce chemin qui est de changer la priorité dans la société. Pas tout pour l'argent, peut-être davantage pour l'être humain euh, et pour le droit au bonheur. Mais ces choses-là ne se commandent pas en appuyant sur un bouton. Il y a des conditions différentes, une plus ample mobilisation populaire en Espagne et en Grèce qu'en France, mais c'est inéluctable en France aussi. Et pour nous les Français, c'est très important de comprendre que cette mise en mouvement de toute l'Europe du Sud nous donne une responsabilité. Et hier soir encore, je parlais avec des, des dirigeants politiques espagnols qui disaient au fond l'Europe... Euh, euh, aujourd'hui a été trop axé sur l'Allemagne. Et maintenant, si les Français se mettaient en mouvement, c'est eux qui ont un rôle, je dirais, assez naturel politiquement, à la tête euh, de l'Europe du Sud, qui est quand même une Europe de la civilisation, l'Europe de la Méditerranée, c'est quelque chose d'extrêmement important, méprisé souvent par l'Europe du Nord, qui appelle ça le Club Med, mais qui a une, une, une importance culturelle et économique tout à fait Jean... décisive. Ne perdez pas de vue que la Mélenchon... deuxième, la troisième, la quatrième économie du continent sont dans l'Europe du Sud. Jean-Luc Mélenchon, euh, il nous reste oui. insuffisamment de temps, mais on y reviendra. Pour l'instant, euh, quand des électeurs, des citoyens français font crosse en l'air, refusent le système, les partis de gouvernement, ils ne vont pas vers des mouvements comme Podemos, Syriza ou le vôtre, si vous êtes l'équivalent le, le, euh, en France. Ils vont vers ce que vous appelleriez la régression, l'extrême droite, ou vers Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que le refus chez nous est régressif et, et le refus chez eux, chez les Espagnols, est aventureux et enthousiaste Mais parce que euh, je ne crois pas que les Français... Euh, vivent leur vote comme une régression. Euh, nous devons respecter leur manière de penser. Aujourd'hui, euh, Madame Le Pen a une dynamique en sa faveur. Elle a réussi à capter 6 millions d'électeurs euh, à l'élection présidentielle. Ce sont des, des Français comme vous et moi. Bon, euh, ils ont voté pour elle. Et elle a gardé la dynamique en sa faveur. Et euh, c'est-à-dire qu'aux élections européennes, elle en a regroupé 4 millions sur 6. Mais ce n'est pas 12, ce n'est pas 15 millions. Et puis il y a tout un système qui indique aux Français que la manière de protester, euh, c'est de voter Le Pen. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'impact euh, qu'ont des sondages bidons, euh, des unes qui placardaient sur tous les kiosques de la, de, de, du pays, qui indiquent que c'est elle euh, la solution. Alors les gens simples se disent, bah, elle, elle va mettre de l'ordre. Naturellement, non, elle est le diable de confort euh, du, de, de la situation. Mais il faut respecter ce que pensent les Français, essayer d'entrer dans leur raisonnement pour leur dire, mais non, vous vous trompez, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et après, que voulez-vous L'histoire est faite par les peuples eux-mêmes. Les, les Français sont responsables de leurs actes. Et le pire de leurs actes, ce n'est pas seulement de ne pas comprendre que la dette n'est pas payable et qu'elle ne sera donc jamais payée, et que donc on est en train de détruire la société française pour rien. Elle est d'installer quelqu'un qui va plonger notre pays dans un chaos et une guerre civile dont personne n'a idée aujourd'hui. Car avoir pour programme la chasse aux étrangers, ce n'est pas un programme qui permet autre chose que la guerre civile. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous Merci en direct ce matin depuis Madrid. Il fait beau ici. C'est une grande marche pour le changement. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Madrid, le parti antilibéral Podemos emmené par Pablo Iglesias veut redonner la parole aux Espagnols. En Grèce, enfin, c'est le peuple qui a gagné. Aujourd'hui, la Grèce a un gouvernement du changement. Aujourd'hui, les gouvernements italiens et français reconnaissent qu'il faut mettre des limites à Merkel. Au mieux, c'est elle qui se retrouve isolée en Europe. Nous rêvons, mais nous prenons très au sérieux nos rêves. En Grèce, ils ont fait plus en six jours que de nombreux gouvernements durant des années. Syriza a valeur d'exemple. Une politique au service du peuple et non des intérêts privés. En Espagne, il y a 5 millions et demi de chômeurs et des citoyens qui veulent sortir de la crise économique. On doit changer tout ça. C'est la seule manière de rester unis et de combattre le pouvoir en place. Ces politiques qui prennent tout de nous. Ils essayent même de nous prendre notre dignité. Les partis traditionnels souffrent. Maintenant, un petit parti peut accéder au pouvoir. Donc bien sûr, ce que nous faisons aura un retentissement considérable. À quelques mois des élections régionales espagnoles, 
Le succès de cette grande marche populaire propulse Podemos en tête de l'opposition. Well, it's not only Greece which is challenging the EU right now. Spain is echoing Athens' example and witnessing a rapid rise of the left-wing party there. It's called Podemos, which means we can. Take a look at uh, how its popularity has been soaring here on the news wall. Bearing in mind, Podemos was only created a year ago, and in that 12 months is Leapfrog, the governing People's Party, and its uh, leader, Prime Minister Rajoy, according to a poll out this month. Let's talk to one of the Podemos Party uh, Euro MPs, Lola Sanchez, who's joining us live on the line now. Hi there, Lola. Thanks for being with us. Tens of thousands are expected to come out and support you uh, tomorrow in Madrid. Uh, why your surge in popularity? Well, according to this latest poll, anyway, why are you so popular right now, do you think, in hitting the right note with so many people? Well, the, I think that mainly because we think things of common sense. I mean, uh, we don't say, we don't talk about utopic things, we are just thinking and, and saying to people that we want to defend the people, that it's a very common sense. It's only that. It's what's happening in Greece. Yeah, but common sense, but of course there's also practicality. You make all these promises, you've got to pay for it. If you look at the hard figures, hard-pressed Spaniards, and we've been saying for so long on this channel you know, how hard Spain and Greece has been having it, but it's public debt. I'm just looking at the figures here. It's more than a trillion euros right now. A quarter of people are out of jobs. How are you going to make the two ends meet? How are we going to do so? Sorry, I didn't listen properly. Yeah, Sorry. I'll talk a bit slower. I'm saying... You've got big economic problems in Spain that haven't gone away. So many people are out of work. There's huge public debt. You're promising, making promises to the public, but how do you make those two ends meet between what you're promising and what you've got? Oh, yes. And the first thing is what that we have to do, like Syriza, is to sit on the table and talk about the debt, and the devolution of the debt. You know, because now it's impossible to give back all this kind of, of this huge money that we owe to all the banks. Uh, but they, the politicians, they put ourselves in this situation. You know, they, we trust in them. They were telling to us that they, they, are going, they were going to solve this problem, but we are going deep and deep in this hole. So we have to stop. We have to renegotiate. So you uh, say it would have been. Are you saying it would have been better without those bailouts? Because I mean, uh, in Greece they came in, didn't they? Syriza is saying that oh, you know, we'll try and get get this payback cut. But basically, as soon as Syriza have got into power, Brussels and a number of other uh, European leaders have all said, no way, are you reneging on your debt? This was agreed. Now you've got to get on with it. Yes, but they have. They have to listen to the Greek people, first of all. They have to listen. This is democracy. Greek people have, have talked and they say that this is not the way, that they are suffering a lot, uh, and this is not the way to get out of this hole. You know, that they put us in this hole. Uh, so they have to listen and they have no way to say no to that. They have to sit in a table and you have to renegotiate the debt. The uh, Greeks want to pay the debt. They know that they have a big debt. But it's not the way to pay that, with the suffering of the people. It's not a, an issue of uh, preferences. It's a, it's a human, it's, it's a, uh, I mean, human rights. I keep going back to this. Yes, it's very laudable, and everybody would agree with you on that. That is exactly an ideal world, what's needed. But Spain and Greece were in a big mess. OK, we could talk for a long, long time about why that was. But end of the day, there's no use crying over spilt milk. What was agreed a couple of years back happened. These bailouts were given, and now you have to pay back. I mean, are you trying to get out of paying everything back or just some of it? OK, that's the, the, the negotiation should be around this. Uh, in my own, I think that not all the debt is, is legal. I mean, that we should not pay all the debt because not all the debt is public, first of all. Uh, a lot of debt comes from the banks, from the bad, bad, uh, bad works that they did, bad decisions. They played to casino with uh, countries in, a, in Europe, like Spain. So we shouldn't pay a private, uh, a private loan uh, to, from, the, from the banks. Mm. Uh, we should pay for the public one and for the families' debt. 
OK, well, so, well, Greece has taken this first step now. They've done well. Your party, according to this latest poll, is doing well. Who's going to be next in Europe, do you think, wanting to say no more to Brussels? No, we don't want to do this anymore. If you were to, if you were to bet on it, I'm not saying you're a betting person, but if you were to put a, a name on a country, who might be following you next? Well, well the next is uh, that we are going to win the elections here in Spain. All of them, we have the local, the regional, and the national elections, and Podemos is going to win all of them. And what so, do the countries in Europe feel like you do, I wonder? Would it be yes, Italy I, next, maybe doing the same thing? Yes, I, I'm sure, I'm sure. I'm sure that it, Syriza give us a, a balloon of oxygen to all of us, that they demonstrate that it is possible, that democracy works and should work, and they have to listen in Europe. In the Union, European Union, they have to listen. Troika should listen to the people. Uh, if not, uh, maybe they are going to face uh, a biggest revolution. Maybe not a democratic one, because people is desperate. And people ju uh, just need to have a good life, not just surviving. Dimanche 1er février, la tournée européenne du nouveau gouvernement grec commence. Yanis Varoufakis, ministre des Finances, rencontre son homologue français. 48 heures plus tôt, Athènes annonçait qu'elle était prête à renoncer à un nouveau prêt de l'UE pour en finir avec la Troïka. Pour les dernières cinq années, la Grèce a été vivée pour la prochaine tranche de l'année. Et comme je l'ai dit au ministre de l'Université, nous avons ressemblé aux addicts de la drogue, en cherchant la prochaine dose. Ce que ce gouvernement est en train de faire, c'est de finir l'addiction. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Une cure de désintoxication qui passe aussi par la renégociation de la dette pharaonique du pays. Elle représente 175% de son produit intérieur brut. Lundi 2 février, Yanis Varoufakis vient de traverser la Manche pour s'entretenir avec son homologue britannique. Mardi 3 février, Alexis Tsipras est à Rome, reçu par le Premier ministre italien. Entre les deux quarantenaires, l'ambiance est cordiale. Matteo Renzi évoque des valeurs communes, prudents, il n'évacue pas les responsabilités individuelles. Essere poi in grado di continuare un percorso di riforme strutturali, ma anche di prendere atto delle novità che la politica economica europea sta offrendo. Alexis Tsipras repart avec un cadeau, une cravate, de là à y voir un message, mais il n'emporte toujours pas à Bruxelles. Mercredi 4 février, face à Jean-Claude Juncker, l'accueil est chaleureux. Puis un peu plus tard à Paris. Où prépare une agence viosimo, qui ne fera ni à l'unique périptos ni à la fera. Le européen co thème où prépare une assise de sommet qui n'a pas marqué qu'une nouvelle fois ces gâteaux qui n'ont pas mal. Au même moment, son ministre des Finances est en Allemagne, à Berlin avec Wolfgang Schäuble, puis à Francfort, au siège de la Banque centrale européenne. Le ton se refroidit et le coup près tombe le soir même. En fin de journée, la BCE annonce qu'elle suspend un de ses canaux de financement aux banques grecques, accentuant ainsi la pression pour trouver un terrain d'entente. Un coup de semence qui intervient la veille de la prestation de serment du nouveau gouvernement grec. Nous sommes le jeudi 5 février. Καταφέραμε να γίνει η Ελλάδα και οι προτάσεις της κυβέρνησης σημείο αναφοράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Λόρα του Σιριτζά είναι λόγω να είναι αφαιβλή. Η δεσίσιο του ΛΑΜΕΣΕΕ δεν φέρει να αυξήσει το σύστημα της κοινωνίας. Δεν μιλιάδες από άνθρωποι μάρχουν στην Αθήνα το πρωί για την αυστηρία. And I think this is the first time since the 1970s that a party to the left of mainstream social democracy in Europe is a real contender for power. Now, it's obviously a product of the crisis in the Eurozone and the crisis of the neoliberal capitalism that we've been living through. But how do you explain Syriza's series, electoral success and explosion um, politically in the last couple of years in particular? I think it's a very physiological experience. Διότι η κρίση στην Ελλάδα και αυτή η βάρβαρη προσαρμογή που επελέγει έχει διαλύσει το κοινωνικό ιστό, έχει κατακαιρματίσει τα συλλογικά υποκείμενα, τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα και κυρίως έχει επιδράσει έτσι ώστε να 
κοπούν οι δεσμοί, η συνεκτική αρμή ανάμεσα στα κόμματα εξουσίας μέχρι χθε στην Ελλάδα και στα κοινωνικά στρώματα που εκπροσωπούσαν. Και ιδιαίτερα η, η, η συνεκτική αρμή της σοσιαλδημοκρατίας με τη μεσαία κοινωνική διαστρωμάτωση, με τα ε, δικαιώματα ή με τις διεκδικήσεις και τα συμφέροντα της μεσαίας κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Έτσι λοιπόν είναι φυσιολογικό η αριστερά να ε, ε, καταλάβει αυτόν τον κενό χώρο που αφέθηκε μετά την κρίση στην Ελλάδα. One of the things that people have seen from the outside that's happening in, in Greece is that there's a growing threat at the same time from the far right, from the, golden, the fascist Golden Dawn Party, and that the government is inc increasingly trying to play the security and immigration cards um, against your party. I think that the only way to deal with this phenomenon is to create a new generation of the Greek people ότι μπορεί μέσα από τους αγώνες του και μέσα από το δημοκρατικό δρόμο να αντιμετωπίσει αυτή τη βάρβαρη επίθεση. Ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε την εξάπλωση του, των νεοναζί στην Ελλάδα είναι να σταματήσουμε αυτό το βάρβαρο πρόγραμμα της λιτότητας. Ε, αυτό είναι που, αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία της εξάπλωσης των νεοναζί στην Ελλάδα. Οι Έλληνε δεν ήταν ποτέ ένας λαός που είχε ε, την, ε, την τάση να ακολουθεί τέτοιου είδους ιδεολογίες. Ε, αντίθετα, στο διάβα της ιστορίας ε, συνέτριψε το φασισμό τα χρόνια της ε, πριν και με κάτι διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν ο λαός που ήταν ε, στον πυρήνα της αντιστασιακής δράσης στην Ευρώπη. Notre idée c'est d'avoir d'abord un projet de pays et d'avoir un discours qui s'adresse au peuple, pas à une classe, une catégorie particulière. Même si les classes sociales ont, ont bien sûr le, un rôle fondamental dans la dynamique euh, populaire. Mais ce qui compte, c'est être le peuple, être dans une nouvelle manière d'organiser le champ politique. Le peuple contre la caste, le peuple contre l'oligarchie, et pas seulement la droite contre la gauche, parce que pour plein de gens, ça veut rien dire, c'est les mêmes. Greece is getting ready for an emergency meeting with its European creditors tomorrow. The talks could defuse a standoff that has set the whole of Europe on edge. But if the run-up to the meeting is anything to go by, the chances of that are not great. Talking on Sunday in Parliament, Greece's Prime Minister ruled out a bailout extension, but said a bridge loan is a possibility. But the idea was swiftly rejected by EU officials. Then the Greeks reminded Germany that it owed them financial damages from World War II, enough in fact to cover over half of their debt. But Germany scoffed at the idea, and today the Greek defence minister said that Athens will look elsewhere if tomorrow's meeting fails. Now, the Greek financial markets have dived further, almost hitting a record low this week amidst the continuing standoff. While the international stock exchanges were also clearly spooked on Monday, all of the European markets ended trading in the red. Now, for more on Greece's uh, bid to be rid of its debt, let's speak with the country's Minister of Administrative Reforms, George Cathra Gallas. You're very welcome to the programme, sir. Just first off, what are you expecting of tomorrow's talks? Well, we have started negotiating with our partners uh, as equal partners in a union of equal states. And this is a first time for Greece, because till now, we, we were negotiating as a debt colony. So we hope that we are going to reach a mutually beneficial agreement with uh, our partners, exactly because we don't demand any more money. We demand just time in order to implement our program, the program for which we have been voted by the Greek electorate to the government. And it seems now to have, according to the polls, more than 72% of support of the Greek people. What will the government's next step be in case the talks do end in deadlock tomorrow, though? We are going to continue to negotiate. We are uh, persuaded that it is not going to be an easy negotiation. But we are not speaking just for ourselves. We are speaking for all the peoples of Europe that want to see an end to the austerity policies. Because these austerity policies have not just devastated our economy and our society, they are now bringing Europe at its knees. We are now very close to stagnation, to economic stagnation and deflation. And if you look at the reactions 
within all European societies, there is now a clear cry against the continuation of these policies. But wouldn't a new loan just further aggregate the country's debt problem then in that case? Absolutely. We don't want a new loan. The new loan is going to make our debt even bigger. We do not demand anything like that from our European partners. As I said before, we just want some time in order to implement our program of reforms and show to our partners that we do not want to make our debt bigger, but to solve our problems, but by, but by following our own reforms, not reforms that uh, are imposed to us by the Troika or anybody outside Greece, because we want to change our state and our economy ourselves, not by outside. Mr. Katergalas, how seriously is the Greek government weighing up the option of actually leaving the Eurozone? We are not thinking about that, not even a thought, because we want to change Europe, not to leave Europe. We want to change the existing the nowadays neoliberal Europe to a social one. And uh, we hope that we can start a kind of domino effect that we have now the first government of the left in Europe, but not the last one. And what you're saying, how is that going to affect the Eurozone then in general, if that domino effect takes off? Well, what we want to do is to persuade the other partners we have that uh, the continuation of the austerity policies is an impasse. We hope that uh, the, uh, the reaction of the societies are going to be heard by the political elites. And in any case, there is not alternative. A Brexit, an exit of uh, Greece from uh, the Eurozone would have disastrous effects. It would destabilize the whole Eurozone. And uh, in this way, nobody, I think, in Europe uh, thinks Moreover, wishes a Brexit. Now, if the program were to be changed now, there, was need for an, uh, there would be a need for an agreement, an agreement to be approved by all parties involved. And the question is how can Greece uh, gain access to the markets without continuation of program? And we didn't come up with an answer to the question today. But I think or, or, I understood that we agreed that the, uh, the haircut is uh, not on the agenda, it's off the table because the program is designed in such a way that market access to capital markets, that's the crucial issue and it is also important to ensure sustainable economic development in Greece. So we didn't have to talk about this particular issue uh, for a long time. Let me just add the following. Everybody in Europe can rest assured that Germany will do everything in its power to make sure that Europe is fit for the future. And uh, let me add a personal remark. I have been politically active for many years, if not decades, and I'm still happy to be involved in political life. And uh, I will never stop to, to try to draw the lessons from history, especially the last century, and to stand up for the position that a common Europe is the best thing we can do uh, for uh, the 21st century. And therefore, I'm concerned, or it's very important for me to make sure that we get support for the idea of European integration. And I'm very concerned to see if support is uh, uh, slackening, and not just in program countries, by the way, but in other European countries too. We have a shared responsibility with regard to the future, and we have to go to great lengths to make sure that people across Europe are convinced of the importance of European integration, of what I call the European project. And for this, we need reliability as a precondition for mutual trust. Thank you very much. Ladies and gentlemen, this morning, earlier today, I had the opportunity 
the pleasure and the joy to outline to uh, Minister Schäuble our government's priorities for a functioning Greece in a prospering democratic European Economic and Monetary Union. As Dr. Schäuble said, we didn't reach an agreement. It was never on the cards that we would. We didn't even agree to disagree from where I'm standing. From where I'm standing, we agreed to enter into deliberations as partners with a joint orientation towards a European solution for European problems, a solution that is going to put first and foremost the interests of Europe at the helm. We didn't discuss Greece's debt schedule for repayments. We didn't discuss a haircut. We set the scene for deliberations that will lead to an approach that will put an end to this never-ending, seemingly never-ending crisis that began in Greece and then unfortunately spread out to the rest of the Eurozone. Greece's economic woes have been occupying the headlines for far too long. They have been begetting indignity in my nation and frustration in this country as well as across Europe. It is time to draw a line, to, to put an end to it. My fellow Greeks wish nothing more than to end the gross indignity, and I'm sure the people of Germany too would like to get on with concerns other than how to negotiate the latest twist, twists and turns of the Greek saga. Some in Europe are tempted to imagine that the solution lies in separation. Thankfully, today I did not just visit the finance minister of Europe's powerhouse economy. Above all else, I visited a European statesman for whom European unity is a lifelong project and whose work and efforts to unify Europe I have been following with great interest since the 1980s. Today, my message to Minister Schäuble was that in our government, in this government, he has a potential partner in the search for European solutions to a variety of problems afflicting not only Greece, but the Union more broadly. Starting at home where one ought to start. Our government will stop at nothing to combat not only corruption, tax evasion, tax immunity, inefficiency and waste, but also a whole political economy underpinning the ethos and the conventions of crippling rent-seeking. In this endeavor, I told the Minister, we need our partners' technical, moral, political and institutional support. Over the last five years, since Greece, Greece's flimsy business model broke down, too much time and too many hopes, lives even, have tragically been wasted. In 2010, Greece and Europe missed a splendid opportunity to come to terms with the facts. Instead, we treated an insolvency issue as if it were a problem of illiquidity. Therefore, the largest loan in history was granted to the most insolvent of European nations on condition that it shrinks its income. And to sell this grand error to voters in Greece, to voters in this country, in every corner of Europe, a list of reforms was announced that was just a fig leaf for, in the end, reforming very little that mattered. This could not end well. It is the reason we are here. It is the reason why the Greek people swept over the dominant parties in Greece and elected us. It is why we have been on the road in the last few days deliberating with our partners for the purpose of forging a common and European plan for putting things first and for putting, putting things right. My message to my German counterpart and to the people of Germany is simple. From our government, you can expect a frenzy of reasonableness. You can expect proposals that are aimed not at promoting the interest of the average Greek, 
but at promoting the interest of the average European, the average German, Slovak, Finn, Spaniard, Italian, and so on. You can expect from us an unwavering commitment to telling it as it is, with any tactical stratagems or subterfuge. You can expect from us sound macroeconomic analysis and a readiness to implement efficient microeconomic reforms that work. These are our commitments. We are a government that hasn't even been sworn in yet. What we request at this stage is perhaps the most precious of commodities. Time. A short space of time during which our government can present to our partners, to the International Monetary Fund, to the European Central Bank, to the European Commission, comprehensive proposals as well as a roadmap for the very short term, we call this a bridging program, for the medium term and indeed for the long term. Europe is, I believe, at a crossroads. Europe must strike a balance between continuity and the need for respecting European agreements and the necessity of evolving the rules. We must respect established treaties, agreements and processes without crushing the fragile flower of democracy with a sledgehammer that takes the form of statements such as elections do not change anything. When I visited Paris the other day, I said that we were turning to one of Greece's spiritual homes. Today, we returned to another one of our spiritual homes. For almost two centuries, the land of Goethe, Beethoven, Hegel, Kant has been a source of inspiration to Greeks, whether rightists, leftists, centrists, or simply intellectually curious Greeks. But there is more than that to the bonds binding our nations. As finance minister in a government facing from day one emergency circumstances caused by a savage debt deflationary crisis, I feel that the German nation is the one nation in Europe that can understand us better than anyone else. No one understands better than the people of this land how a severely depressed economy combined with a ritual national humiliation and unending hopelessness can hatch the serpent's egg within its society. When I return home tonight, I shall find myself in a parliament in which the third largest party is not a neo-Nazi party, it is a Nazi party. When our Prime Minister laid the wreath at an iconic, iconic memorial site in Athens immediately after his swearing in, that was an act of defiance against the resurgence of Nazism. Germany must and can be proud of the fact that Nazism has been eradicated here. But it is one of history's most cruel ironies that Nazism is rearing its ugly head in Greece, a country which put up such fine struggle against it. We need the people of Germany on our side. We need the people of Germany to help us in the struggle against misanthropy. We need our friends in this country to remain steadfast in Europe's post-war project. That is, never again to allow a 1930s-like depression to divide proud European nations. We shall do our duty in this regard, and I am convinced that so will our European partners. Thank you. Vielen Dank. Viele gemeldet. Yes, I think so. Uh, I, sorry. The first part of the question was, are we in a program? I mean, formally, this program has been extended to the end of the month, 28th of February. But now let's talk substance. Our government was elected on a mandate which you mentioned. That was very, very simple. Since 2010, when the first program was initiated, we challenged the logic of it. We may be wrong, but our view has always been that our partners have paid too much money to us, not too little, but it went to their own purposes. There was a great deal of European solidarity, but unfortunately, more than 90% of it went towards servicing an unsustainable debt. For, um, from our perspective, it was a case of extending and pretending in the language of banking, which can't end well, especially when incomes fall while 
private and public debt increase. We may be wrong on this. You asked whether, and I think you asked uh, Minister Schäuble, whether we have the right to implement our program. Well, let me surprise you by saying, no, I don't think we have an immediate right to implement our program because we are in a family of European nations. And we have a program, Germany has a program, there are another 17 mandates. And the whole point about Europe is finding ways of combining those mandates in a way that is cooperative and pursues the European interest. What we are asking for is an opportunity to table our proposals based on our mandate so that our colleagues with their mandates can come to us and we can have deliberation, a kind of dialectical process where a synthesis can emerge that is in the interest of Europe. Practically speaking, our proposal is that there should be a bridging program between now and the end of May, which will give us space, all of us, to carry out these deliberations and in a short space of time come to an agreement. We would like to call this a new contract between Europe and Greece and the IMF and the ECB that will once and for all settle this issue so you don't have to fill your newspapers and your television bulletins with news about Greece. Thank you. Je veux vous dire que pour moi, le bon candidat en 2017, c'est la sixième république. Écoutez-moi bien, si vous ne changez pas la règle du jeu, vous finirez par avoir une dictateur qui, elle, a déjà dit qu'elle voulait la cinquième république. Et vous vous demanderez comment vous en êtes arrivé là. Alors, Démocratiser voilà. les institutions, donner la parole au peuple, c'est le meilleur des, des, des meilleurs des protections qu'on a contre tout. Alors il y a eu une réaction socialiste à cette idée de primaire. Jean-Christophe Cambadélis qui dit « gauche divisée, gauche éliminée face au Front National ». Que lui répondez-vous c'est un chantage qui a assez duré. Bon, Cambadélis fait son travail. Euh, C'est certainement le plus malin de toute cette équipe. Ils ont choisi euh, ce qui leur restait. Et euh, c'est d'ailleurs assez amusant que ce soit les anciens trotskistes qui fassent euh, ce qu'il faut dans ce parti qui, décidément, n'y arrive plus tout seul à produire ses propres cadres. Et Fran euh, Jean-Christophe Cambadélis a bien sûr beaucoup de talent, mais un chant Il a... son boulot est insupportable. C'est défendre l'indéfendable. Il va recommencer avec le chantage au vote utile. Ça va recommencer. Ça n'a pas suffi de voir dans quel désastre la gauche a été détruite par euh, ces méthodes de, de travail-là. Donc ça ne marchera plus. Je ne dis pas ça parce que moi-même, euh, je sais à quel point le mouvement socialiste est, est, euh, est épuisé. J'en étais membre 30 ans. Je n'ai pas de mépris pour le mouvement socialiste. Beaucoup d'entre eux sont les miens. Ils restent mes amis. Mais je sais où ils en sont. Leur logiciel est mort. Ils, ils vivent dans un monde qui n'existe plus. Ouais. La croissance pour corriger les inégalités, comme si le monde était en, 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 une, une réserve infinie. Une dernière Pardon. question, Françoise. Une dernière question, ah bon Françoise. Une, le logiciel est mort. Et il y a quand même quelqu'un qui prospère. C'est Marine Le Pen. Elle vous a pris une partie de vos électeurs. Comment non. faire pour les récupérer Non, mais je, je n'accepte je pas cette idée. Après tout, si Madame Le Pen était le danger, le loup-garou que tout le monde dit, je vois bien qu'elle a quelque chose de très particulier. Je vous rappelle que j'en avais fait mon vis-à-vis -vis dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez dire quand été... elle a quelque chose de très particulier oui, oui, vous oui, dire quoi à l'époque, on m'avait dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous la valorisez et tout. Madame Le Pen a pour elle aujourd'hui une dynamique incontestable. Elle a réussi aux Européennes à rassembler 4 des 6 millions qu'elle avait rassemblés. Je ne suis parvenu avec le Front de Gauche à rassembler qu'un million sur les 4. Mais ce dont bénéficie surtout Madame Le Pen, il faut dire les choses comme elles sont, c'est de la complicité des élites qui sont convaincues que c'est elle qui va faire la suite du pays. Regardez, maintenant, vous avez à côté d'elle, sur cette image, son maître à penser, M. Monsieur, euh, monsieur Philippot, n'est-ce pas Et les élites se sont ralliées à Madame Le Pen. Des grands journaux dans notre pays font des enquêtes ininterrompues qui ressemblent à du public reportage. Marianne, cette semaine, ressort pour la quatrième fois une une en disant, attention, le, le loup-garou est là. C'est-à-dire qu'en faisant... Comme si on s'y opposait, en réalité, on la valorise. Si on ne la nommait pas, il n'y aurait pas de souci. Elle n'existerait pas. Pardon si, elle, si on ne la nommait pas, elle n'existerait pas. Est-ce que c'est pas un Fresso, peu rapide Madame je ne suis pas aussi stupide que vous pouvez le penser si on vous lit quand vous parlez de moi. Je suis parfaitement conscient du fait que dans toutes les périodes de crise, il y a eu une polarisation du champ politique entre l'extrême droite et euh, la, la gauche conséquente ou les républicains qui vont jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, je ne vous ai pas pris euh, en traître. Je l'ai dit à des paroles et des actes du mois de février 2012, j'ai dit à la fin, ça se terminera entre elle et nous, c'est-à-dire entre les principes qu'elle défend et ceux que je défends, qui sont ceux de la République jusqu'au bout. Ça se finira comme ça. Elle a la main pour l'instant, Madame Fressos, que dois-je faire Que dois-je faire Combattre. Bah C'est la seule la chose question. à faire. Merci. Se battre, convaincre, expliquer. Et après, Madame Fressos, ne vous en déplaise, le peuple est souverain. 
et je me soumettrai aux lois que le peuple aura décidées, comme tout le monde le fera dans ce pays. Merci. Alors à vous de savoir, vous la voulez elle, la Ve République et la dictature, et la guerre civile en France euh, contre oui. les musulmans, ou moi, les Lumières, la République, la laïcité, le partage des richesses.